రెటినా అంటే మన ఐలో మోస్ట్ సెన్సిటివ్ స్ట్రక్చర్ అది అక్కడ నర్వ్స్ అన్నీ ఉంటాయి అండ్ లైట్ అనేది ఈ నల్లగుడ్డు నుంచి ఈ లెన్స్ నుంచి పాస్ అయ్యి మన రెటినా పీక్ పైన ఫోకస్ అవుతే ఆ రెటినా నుంచి ఒక ఇమేజ్ ఒక చిత్రం జనరేట్ అయ్యి ఆప్టిక్ నర్వ్ ద్వారా మన బ్రెయిన్కి వెళ్తుంది అప్పుడు మనకు ఒక ఇమేజ్ సెన్సేషన్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది కొన్నిసార్లు బ్రేక్ వస్తుంది ఆ బ్రేక్ వచ్చినప్పుడు ఆ రెటినా వెనకాల ఫ్లూయిడ్ వాటర్ వెళ్ళి రెటినాని రెటినల్ పిగ్మెంట్ ఎపిథీలియం నుంచి డిటాచ్ చేసేస్తుంది సో ఆ దాన్ని మనం రెటినల్ డిటాచ్మెంట్ అంటాం రెటినల్ డిటాచ్మెంట్ వల్ల ఏం ప్రాబ్లం రావచ్చు రెటినల్ డిటాచ్మెంట్ వల్ల మనకు విజన్ అనేది తగ్గిపోతుంది అండ్ రెటినల్ డిటాచ్మెంట్ ఈజ్ అన్ ఎమర్జెన్సీ ఇన్ of thalmology or eye. Hello everyone, I am Dr. Abdul Rashid, Cataract, LASIK and Squint Surgeon from Pixel Eye Hospital. In this video, we will discuss a very important aspect of eye. Now, we will talk about Cataract, LASIK, Squint, which we have discussed in detail in detail on this channel. Now, we will discuss a part of Retina and we will discuss a part of Retina. సి రెటినా అంటే మన ఐలో ఒకవేళ మీరు ఐ స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటే మనకు ముందు కార్నియా ఉంటుంది అంటే ఈ నల్లగుడ్డు ముందు ఒక న్యాచురల్ గ్లాస్ లాంటి స్ట్రక్చర్ దాని వెనకాల ఒక లెన్స్ ఉంటుంది ఆ లెన్స్ హేజీ అయితే శుక్లం వస్తుంది దాని వెనకాల ఒక జెల్ ఉంటుంది అండ్ లాస్ట్లో వీ హ్యావ్ రెటినా రెటినా అంటే మన ఐలో మోస్ట్ సెన్సిటివ్ స్ట్రక్చర్ అది అక్కడ నర్వ్స్ అన్నీ ఉంటాయి అండ్ లైట్ అనేది ఈ నల్లగుడ్డు నుంచి ఈ లెన్స్ నుంచి పాస్ అయ్యి మన రెటినా పీక్ పైన ఫోకస్ అవుతే ఆ రెటినా నుంచి ఒక ఇమేజ్ ఒక చిత్రం జనరేట్ అయ్యి ఆప్టిక్ నర్వ్ ద్వారా మన బ్రెయిన్కి వెళ్తుంది అప్పుడు మనకు ఒక ఇమేజ్ సెన్సేషన్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది సో ఇన్ షార్ట్ చెప్పాలంటే ఈ రెటినా అనేది అందులో అన్ని నర్వ్స్ ఉంటాయి అండ్ ఒక మన ఐ ఒక కెమెరా లాగా అనుకోవాలి కెమెరాలో ముందు లెన్స్ ఉంటుంది వెనకాల సెన్సర్ ఉంటుంది సో రెటినా వర్క్స్ లైక్ అ సెన్సర్ ఆఫ్ అ కెమెరా సెన్సర్ ఆఫ్ ది ఐ ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ సిరీస్ ఆఫ్ వీడియోస్లో మనము రెటీనాలో ఏం ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు దాని గురించి మనం డిస్కషన్ చేద్దాం అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ వీడియో ఇన్ ద సిరీస్ వీ విల్ బీ డిస్కసింగ్ అబౌట్ రెటీనల్ డిటాచ్మెంట్ ఓకే సో రెటీనల్ డిటాచ్మెంట్లో కూడా మల్టిపుల్ టైప్స్ ఉంటాయి మనము రెగ్మాటోజీనస్ రెటీనల్ డిటాచ్మెంట్ ఆర్ఆర్డి అంటాం రెగ్మాటోజీనస్ అంటే ఒక బ్రేక్ వల్ల వచ్చే రెటీనల్ డిటాచ్మెంట్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం సి రెటీనా అనేది వెనకాల ఒక లేయర్ ఉంటుంది బేస్మెంట్ లేయర్ లాగా ఓకే రెటినల్ పిగ్మెంట్ ఎపిథీలియం లేయర్ ఆ లేయర్కి అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది రెటినా అక్కడి నుంచి రెటినాకి న్యూట్రిషన్ అంటే కావాల్సిన రెటినా సర్వైవ్ అవ్వడానికి కావాల్సిన న్యూట్రియంట్స్ అని అక్కడి నుంచి వస్తాయి అండ్ ఈ బ్లడ్ వెసల్స్ నుంచి కూడా వస్తాయి బట్ రెటినా ఈజ్ బేసికల్లీ అటాచ్ టు రెటినల్ పిగ్మెంట్ ఎపిథీలియం ఆ అటాచ్మెంట్ ఎందుకు అవసరం అంటే రెటినా ప్రాపర్గా ఫంక్షన్ చేయాలంటే ఆ అటాచ్మెంట్ అనేది చాలా అవసరం కానీ కొన్ని కండిషన్స్లో ఈ రెటీనాలో ఎప్పుడైతే కొన్నిసార్లు బ్రేక్ వస్తుంది ఆ బ్రేక్ వచ్చినప్పుడు ఆ రెటీనా వెనకాల ఫ్లూయిడ్ వాటర్ వెళ్ళి రెటీనాని రెటీనల్ పిగ్మెంట్ ఎపిథీలియం నుంచి డిటాచ్ చేసేస్తుంది సో ఆ దాన్ని మనం రెటీనల్ డిటాచ్మెంట్ అంటాం రెటీనల్ డిటాచ్మెంట్ వల్ల ఏం ప్రాబ్లం రావచ్చు రెటీనల్ డిటాచ్మెంట్ వల్ల మనకు విజన్ అనేది తగ్గిపోతుంది అండ్ రెటీనల్ డిటాచ్మెంట్ ఈజ్ అన్ ఎమర్జెన్సీ ఇన్ ఆఫ్ థాల్మాలజీ ఆర్ ఐ అండ్ సిన్స్ రెటీనా రెటీనా ఈజ్ అ నర్వస్ టిష్యూ ఈ మాట నేను ముందు చెప్పాను నర్వస్ టిష్యూ బాడీలో ఎక్కడైనా ఎఫెక్ట్ అయినా అది బ్లడ్ వెసెల్ బ్లాక్ అయ్యి ఎఫెక్ట్ అయినా ట్రామా వచ్చినా రెటీనల్ డిటాచ్మెంట్ లాంటి డిటాచ్మెంట్స్ ఉన్నా కూడా దాట్ హ్యాస్ టు బీ ట్రీటెడ్ లైక్ అన్ ఎమర్జెన్సీ ఓకే సో రెటీనల్ డిటాచ్మెంట్ ఈజ్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఎమర్జెన్సీ ఇన్ ది ఐ అండ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది యాజ్ అర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి ఓకే సో This is retinal detachment. In the next video, we will talk about retinal detachment and we will talk about the symptoms of retinal detachment. We will discuss the symptoms in the next series of videos. We will discuss the next what are the treatment options we will discuss. And we will discuss the risk factors that we will discuss. And further in detail, we will discuss about the treatment options. Please share it with people who might find this useful. Thank you. Thank you.